பத்தாயிரம் சத்தான பாடல்களை கொண்டது நமது ராமாயணம் அவ்வளவுலாம் படிக்கிறதுக்கு நேரம் கிடையாதுங்க அப்ப சுருக்கி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு வரியில சொல்லுவாங்க கம்பராமாயணத்தை ராமனுடைய மனைவிய வந்து ராவணன் தூக்கிட்டு போனாரு அனுமார் போய் திருப்பி கூட்டிட்டு வந்தாரு இவ்வளவுதாங்க ராமாயணம் அப்படின்னு யாரோ சொல்லும் போது நான் நகைச்சுவா கேட்டேன் ஆனா உண்மையா பாத்தீங்கன்னா அதுதான் உள்ள இருக்கைய போட்டிய பத்தாயிரம் பாடல்கள் கம்பராமாயணத்தை அப்படி சொல்லிட்டீங்க ரெண்டு வரியில சிலப்பதிகாரம் எவ்வளவு ஒரு பெரிய காப்பியம் ஒரு நாட்டிய காப்பியம் அதில் இல்லாத நாட்டிய தமிழ் இலக்கிய இலக்கண தமிழ் இசை குறிப்புகளே இல்லைன்னு சொல்லலாம் அதை எப்படியாவது ரெண்டு வரியில சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டாங்க அதை ரொம்ப எளிதா சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதை எப்படி அப்படின்னு கேட்டப்பதான் சொன்னாங்க பரத்தை பத்தினி ஆனால் பத்தினி பகவதி ஆனால் அப்படின்னு உண்மையா பார்த்தீங்களா அது வந்து உண்மைதான் மாதவி வந்து பத்தினி ஆனால் பத்தினி ஆகிய கண்ணகி தெய்வமானால் அப்படின்னு அதனால இந்த ரெண்டு காப்பியத்திலும் எங்கேயோ இடிக்குது எங்கேயோ தகராறு இருக்கா அப்படின்னு சிலர் யாரோ கேட்டிருக்காங்க ஆசிரியர் அதுக்கு பதில சொல்ற மாதிரி ஒரு தலைப்பை போட்டிருக்காரு கம்பராமாயண சிலபதிகாரத்தில் சண்டையா சண்டானாவே குசி தானே அதை பற்றி விளக்கும் அது மட்டும் இல்ல ஒரே சொல்லுல ஒரே எழுத்துல சொல்லாக இருக்கும் பல எழுத்துக்கள் பல சொற்கள் தமிழில் உண்டு அ என்றால் அழகு அ என்றால் முருகன் ஆ என்றால் பசு முருகன் <laughs> 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 லோகநாதன் ராமசாமி என் பேர்ல பாதி எடுத்துட்டாரு வர்ஜினியாவில இருந்து வர்றாரு சங்கமம் பள்ளியில கலை நிகழ்ச்சி என்றால் முன்னாடி இருப்பது லோகநாதன் வேடிக்கை பார்க்கறது இல்லை அமைத்துக் கொடுப்பதற்கு மிகவும் திறமையான இயல் இசை நாடகம் மூன்றிலும் வல்லவர் நன்றி பத்து நிமிஷத்துக்கு கம்மியா முடிச்சிடுறாங்க எல்லோருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய முதல் நூல் ஆய்வு தமிழ் அறிவை பொறுத்த வரைக்கும் நான் தவளும் குழந்தை என்றே சொல்லிவிடுவேன் நடக்கவும் இல்லை இன்னும் ஓடவும் இல்லை நடக்கிறவர்கள் ஓடியர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அதனால தவளும் குழந்தையை கொஞ்சம் எல்லாரும் மன்னிச்சு வரலன்னு கேட்டுக்கிறேன் இரண்டு தலைப்புகள் முதல் தலைப்புக்கு போறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆசிரியரோட இந்த பகுதி இந்த பக்கம் தான் புத்தகத்துல நிறைய பக்கங்கள்ல என்ன கவர்ந்த பக்கம்னு பார்த்தா இதுதான் ஏன்னா இதுலதான் பிரச்சனையே எனக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கு சிறு வயதில் இருந்து என்னை வளர்த்தவர்கள் என்னை வந்து ஒரு விதமாக கட்டுக்கோப்புல வச்சிருந்திருக்காங்க என்னை வளர்த்த விதத்தை வந்து திடீர்னு ஒரு ஒரு புத்தகத்தில் மூலமா கேள்வி வைக்க வச்சுட்டாப்ல அது இல்லாம இந்த பகுதியை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு மனிதனுக்கு உள்ள ஒரு மென் தட்டுக்கள் இருக்கின்றன சிறு வயதுல இருந்து நீங்க எடுத்து எல்லாத்தையும் ஸ்டோரேஜ் உள்ள வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் படிக்கின்ற ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் உள்ளே இருக்கின்ற ஏதோது ஒன்றோட வந்து தொடர்பு படுத்தி தான் வந்து நம்மளுடைய உடல் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது மனம் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது அதனால இந்த புத்தகத்துல இருக்க ஒரு பக்கத்தை எடுத்து நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சால் உடனே சிறு வயதில் எங்க கேசவனையா தமிழையா சொல்லி கொடுத்ததோடு தொடர்பு படுத்த வேண்டிய நிலைக்கு நான் தள்ளப்படுகின்றேன் ஆனா இவர் வந்து இந்த பக்கத்துல அதுதான் சொல்றாப்ல உங்க சின்ன வயசு ஐயா சொல்லி கொடுத்தது பாட்டி சொல்லி கொடுத்தது திருவிளையாடல் பட படத்தை பார்த்து நீங்க கத்துக்கிட்டது அதெல்லாம் விட்டுட்டு தனியே அதுல இருந்து வெளியே வந்து உங்களால் இதை படித்தால் மட்டுமே கிரகித்துக் கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற கருத்து அந்த பக்கத்துல வச்சிருந்தாரு அதனால வந்து எனக்கு பிடிச்சதுனாலதான் அதை வந்து எடுத்து வச்சேன் தமிழை தமிழாக மட்டும் இதில் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி தான் எடுத்திருக்கேன் என்னால உண்மையாலும் அதை சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ண முடியல ஏன்னா ஒரு சில இடங்கள்ல எனக்கு தடங்கள் வந்தது அவர் சொல்லிவிட்டு என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அந்த அளவுக்கு ப்ரோக்ராம் அங்க ஆயிருக்கேன் ஏற்கனவே சோ அன்லேர்ன் அன்லேர்ன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் பண்ணா மட்டுமே இந்த புத்தகத்தை உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லை என்றால் உங்களுக்கு ஒரு அன்கம்ஃபர்டபிள் ஃபீலிங் ஒரு சில விஷயங்கள் பிடிக்காத மாதிரி உங்களுக்கு தோணும் அதனால என்னுடைய வேண்டுகோள் என்னவென்றால் அன்லேர்ன் அண்ட் ட்ரை டு லேர்ன் ஆங்கிலத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அடுத்த முதல் தலைப்பு முருகன் தமிழ் கடவுளா சமஸ்கிருத கடவுளான்ட்டு நூல் ஆய்வோட அந்த பிபிடிக்கு போயிருந்தீங்கன்னா சமஸ்கிருதம்ங்கிற வார்த்தையில கொஞ்சம் பிழை இருந்தது 
பிழையில் பிழை இருந்தால் பிழை இல்லை அப்படின்னு நானும் நினைச்சிட்டு விட்டுட்டேன் அதனால வந்துட்டு அதுல கொஞ்சம் பிழை இருந்தது மன்னிச்சிருங்க இதுல வந்து சரியாக இருக்கின்றது அடுத்த இதுங்க ஐயா நானும் சரி ஆசிரியர் முருகன் தமிழ் கடவுளா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விய எழுப்பி இருந்தாரே உள்ள போன உடனே ரெண்டு வக்கீல் வச்சு பயங்கரமான ஒரு சண்டை நடந்து கடைசியில தீர்ப்பு வருமோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு பார்த்தா அவரே நீதிபதியா உட்காந்து முதல் வரியிலேயே வந்து முருகன் தமிழ் கடவுள் அப்படின்னு முடிச்சிட்டாரு இது என்னது படத்துல கிளைமேக்ஸ முதல்ல வச்சுட்டாங்களே அதுக்கப்புறம் இதுல வந்து படம் சுவாரஸ்யமாக செல்லுமா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எனக்கு வந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டு சரி நம்மளும் பாக்கலாமே அப்படின்னு பார்த்தா இதை நான் சொன்னேன் விசாரணைக்கு முன்பே தீர்ப்பு கொடுத்துட்டாரு இவர் இதுல சரி இதுக்கு மேல எப்படி போகும் அப்படின்னு பார்த்தா ஆஹ் ஒரு முக்கியமான விஷயம் முருகனை பொறுத்தவரை சிறு வயதுல இருந்து நம்ம எல்லோருக்கும் என்ன சொன்னதுன்னா அப்படியே ஒரு இந்த அமுல் விளம்பரத்துக்கு போடுற மாதிரி ஒரு குழந்தைய படத்துல பிடிச்சி வச்சிருப்பாங்க அந்த குழந்தை வந்து முதல்ல பிரச்சனையை தான் ஆரம்பிக்கும் ஞான பழத்தை தேடி ஒரு பிரச்சனை வரும் மயில வாகனமாக்குறது அப்புறம் சூரனை வந்து வதம் பண்றது நிறைய கதைகள் முருகனை பற்றிய கதைகள் சிறு வயதுல இருந்து நம்ம கேட்டிருப்போம் கதைகள் நல்லா தான் இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதுல தப்பு கிடையாது இல்ல அது இல்லாம முருகனுக்கு கொடுக்கிற பஞ்சாமிர தான் எனக்கு இன்னும் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால என்னுடைய பேவரேட் கடவுள் பிடித்த கடவுள்னா முருகன் தான் சரி ஆசிரியர் வந்து அதுல சொன்னதுல ஒரு மிக முக்கியமான கருத்து என்னவென்றால் புராண கதைகளில் முரண்கள் அதிகம் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மயிலை வாகனம் ஆகுவதற்கு முன்னாடியே மயில் மூலமா முருகன் டூர் அடிச்சிருக்கிற மாதிரி வரும் சோ லாஜிக்கல் திங்கிங் இருக்கிறவங்க பிராண பிராண கதைகளில் லாஜிக்கல் திங்கிங் தேவையில்லை ஏன்னா அதுல சூப்பர் நேச்சுரல் எபிலிட்டிஸ் பறக்கிறது குத்துறது அந்த ராமாயணத்துல பாக்குற மாதிரி ரெண்டு அம்புகள் போனீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ரெண்டு அம்பு மட்டும் சண்டை போட்டுட்டே இருக்கு அதுல தண்ணி வர்றது நெருப்பு வர்றது எல்லாம் அதனால நம்ம பிராண கதைகளில பார்க்கும்போது லாஜிக்கை விட்டுறோம் லாஜிக்கை விட்டா என்ன ஆகுது அது உண்மைன்னு எடுத்துக்கூடாத விஷயத்தை நாம் உண்மை என்று உள்ளே எடுத்துக் கொள்கின்றோம் பிராண கதைகள் உண்மை இல்லாதவற்றை உண்மைகள் என்று நம் மனதிற்குள் செலுத்துகின்றனுக்கு வந்து ஒரு விஷயத்தை ஏழு முறை எடுத்து சொன்னால் அவன் அதை உண்மை என்று நம்பிக் கொள்வான் ஐந்து முறை திருவிழியாடல் பார்த்துட்டு ஆறாவது ஏழாவது அறக்க பாத்தீங்கன்னா உண்மையாலும் ஒரு மாம்பழத்துக்கு விலை சண்டை நடந்தது அப்படின்னு உங்களுடைய அறிவு ஏற்றுக்கொள்ள துணிந்துவிடும் அதுதான் வந்து பிராண கதைகளில் உள்ள பிரச்சனை ஆசிரியர் கூறியது என்ன முரண்பாடு அதிகமாக இருக்கின்றது அதனால் முருகன் புகழ் பாடும் கதைகளை வைத்துக் கொண்டு அவர் சமஸ்கிருத கடவுளாக இருக்கக்கூடுமோ என்ற ஒரு ஐயத்திற்கு நீங்கள் செல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு அதில் எடுத்துக்காட்டா சொல்லியிருக்காரு ஏனென்றாவது முருகன் தமிழர்களின் வாழ்வியல் அடையாளம் ஆதிகுடிகளின் தெய்வம் என்று உரைத்திருக்கின்றார் ஆஹ் எனக்கு வந்து அதுல மாற்றுக்கருத்து எது கிடையாது நான் ஆசிரியர் உரைன்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய கருத்துக்களையும் கொஞ்சம் உள்ள திணிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால மன்னித்தரல வேண்டும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா முருகன் மட்டுமா தமிழ் கடவுள் இல்லை முருகனை போன்று பல தமிழ் கடவுள்கள் நம்மிடம் இருக்கிறார்கள் என்பதை ஆசிரியர் எடுத்து உரைத்திருக்கின்றார் அதை உரைத்திருக்கின்ற விதத்தை பார்த்தீங்கன்னா குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை நம்மளுடைய நிலப்பரப்புகளை வந்துட்டு எப்படி வந்து சிறப்பாக வந்து அந்த காலத்தை எடுத்து வச்சிருக்காங்களோ அதுல குறிஞ்சியோட ஆதிகுடி தலைவன் தான் முருகன் முருகன் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லா முருகன் கோயில்களும் வந்து மலைகளின் மேல் இருக்கின்றது குறிஞ்சி மலை சார்ந்த பரப்பு அதில் சேவல் இருக்கிறதும் சரி இல்ல மயில வந்து மயில் மலை சார்ந்த இடங்கள் இருக்கின்ற ஒரு பறவையை வந்து மயிலை வந்து வைத்திருந்தார் காவடி மலை மேல் ஏறி செல்கின்றவர்கள் சுமைகளை சுவப்பதற்காக வைத்திருந்த ஒரு கருவி அதனால் வந்து முருகன் காவடி ஆட்டத்தை பார்க்கும்போது அது எதனால வந்து காவடி வந்தது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் இரண்டாவது இன்னும் ஒரு முருங்கிய முல்லை முல்லை பாத்தீங்கன்னா காடு சார்ந்த இடம் அதில் வந்து ஆதி குடிகள் தான் இருந்தார்கள் அதில் சேயோன் என்கின்ற திருமால் அவர் தான் வந்து ஆடி குதிகள் தலைவன் அப்படிங்கிறார் இந்த திருமாலையும் அந்த திருமாலையும் வந்து சம்பந்தப்படுத்திக்க வேண்டாம் விஷ்ணு அல்ல அப்படின்னு வந்து ஆசிரியர் சொல்லியிருக்கின்றார் மருதம் காடுல மலையில இருந்து காட்டுக்கு வந்தவன் காட்டுல இருந்து ஆத்த நோக்கி தான் போவாங்க அங்கே வருகின்ற வயல்வெளி தான் எங்கள் மருதம் மருதத்தில் பார்த்தால் வேந்தன் அவர் தான் வந்து தெய்வம் போன்று என்று கூறியிருக்கின்றார் வேந்தன் என்றால் இலக்கிலார்கள் ஜமீன்தார்கள் மன்னர்கள் இவர்கள் தான் வந்து வேந்தன் என்று எடுத்து வைத்திருக்கின்றார் தனி அடையாளம் கிடையாது வேந்தனுக்கு அது ஆசிரியரின் கருத்து நெய்தல் வயலுக்கு சென்றவன் ஆரோ ஆரோட போனா எங்க போகணும் கடலுக்கு தானே போகணும் அதனால வந்து நெய்யல் ப நெய்தல் பகுதியை சேர்ந்து போய் பார்த்தா கடல் சார் நாகரிகம் அது அதனுடைய கடவுள் வருணன் வருள் கூட்டல் ஆன் அது வந்துட்டு வருண பகவான் அல்ல வருண பகவான் என்றால் நீங்கள் நீர் நிலை குளம் இதுல எல்லாம் வர்ற வருண பகவான் இல்ல இந்த வருணன் வந்துட்டு கடல் சூழ்ந்த காற்று அந்த பகுதியின் மட்டுமே இருக்கின்ற வருணன் அப்படிங்கிறது தெளிவா சொல்லியிருக்காரு பாலை பாலை நல வாழ்வு கொற்றவை த
காப்பி பேஸ்ட் இல்லாத பிரசன்டேஷன் சரி இது முடிஞ்சிட்டு இன்னும் ஒரு முறை பாடல் இல்லை இருக்கும் இந்த அத்தியாயத்தோட மைய கருத்து வந்து இந்த பாடல்ல இருந்து எடுத்துட்டு இருக்காரு ஆசிரியர் பாத்தீங்கன்னா வந்து தொல்காப்பியம் அதுல வந்து பாடல் இந்த ஐந்துல வந்து மாயோன் மேய காடுரை மாயோன் காடு சேயோன் மைவரை மேகங்கள் இருக்கின்ற மலைப்பகுதி வேந்தன் மேய புனல் அதாவது புனல் என்றால் ஆறு ஆறு செல்கின்ற மருதம் வருணன் மேய பெருமணல் மணல் அதாவது கடல் பரப்பு நெய்தல் எல்லாமே இதுல வந்து இருக்கு அதன் மூலமாகத்தான் இவர்கள் கடவுள் ஆதிகுடிகளின் தெய்வமாக இருக்கக்கூடும் அப்படின்னு வந்து ஆசிரியர் வந்து எடுத்து சொல்லி இருக்கின்றார் அதனால வந்து இவர் நைட்டு தூங்கும் போது வந்த கனவு இல்லை இது வந்து தொல்காப்பியத்தில் இருக்கின்ற பாடலை வைத்தும் அதை முன்வைத்தும் தான் அவருடைய கருத்துக்களை எடுத்துக் கூடியிருக்கின்றார் அடுத்தது ஐயா சரி படிச்சு முடிச்ச பின்னாடி நம்ம மனதுக்குள்ள வந்து நிறைய வினாக்கள் வரும் கேள்விகள் வரும் தெளிவு தெளிதலும் வரும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து முருகன் தமிழ் கடவுள் அப்படின்னு எனக்கு சிறு வயதில் இருந்து ஒரு ஒரு விதமான புரிதல் இருந்தது அதுக்கு சயின்டிபிக் என்ன சொல்றது அறிவியல் பூதா அறிவியல் மூலமான ஆதாரம் இல்லை என்றாலும் வளர்ந்த விதத்திலும் சரி வீட்டில் சொல்லுதலும் சரி தமிழ் கடவுள் அப்படின்னு இருந்தது பாடல் மூலமாக தமிழ் கடவுளா அப்படின்னு பார்த்த பாடல் மூலமா தமிழ் கடவுளா அப்படின்னு பார்த்தா ஆதாரபூர்வமா சொல்ல முடியுமா எனக்கு தெரியல ஆனா என் மனதிற்கு தமிழ் கடவுள் அப்படின்னு தோன்றுச்சு மாயோன் அது வந்துட்டு திருமால் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு முல்லை காடு பகுதியில் அப்படின்னா எனக்கு என்னுடைய கேள்வி என்னவென்றால் திருமால் வந்து காடு பகுதியிலோட ஆதிகுடிகளின் தெய்வம் என்றால் நிறைய கோயில்கள் இருந்திருக்க வேண்டுமே விஷ்ணு இல்ல வேற திருமால் அப்படின்னா நிறைய கோயில்கள் இருந்திருக்க வேண்டும் அவற்றை பற்றி நிறைய நம்ம பேசி இருக்க வேண்டும் ஏன்னா ஆஹ் நம்மளால சும்மா கிடையாது சின்ன சின்ன விஷயத்துக்குள்ள நம்ம கோயில் வைப்போம் அதனால இருந்திருக்க வேண்டுமே அப்படின்னு வந்துட்டு ஒரு கேள்வி எனக்கு வந்தது கொற்றவை கொற்றவை பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி இருக்க பாட்டுல கொற்றவை இல்லை நிறைய இடத்துல நிறைய பாடல்களில் கொற்றவையை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க சிலப்பதிகாரத்திலயும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனா இந்த தொல்காப்பிய பாடல்ல கொற்றவை இல்லாததற்கான காரணம் என்ன அது எதனால வந்து விட்டு போச்சு அப்படின்னு எனக்கு என்னுடைய அறிவு கேட்டல அது ஒண்ணு வந்து கொஞ்சம் முரணா இருந்தது எனக்கு கடைசி இது என்னுடைய சொந்த கருத்து நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு இது இதுல வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஆசிரியர் தமிழர்களின் இயற்கை வாழ் வழிபாடு நிறைய இருக்கு முருகன் திருமால் கொற்றவை வேந்தன் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கிராமப்புறத்துக்கு சென்றா பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கங்க முருகன் கோயில் நான் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் போவோம் பழனிக்கு பழனிக்கு போறவங்க வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வந்து முருகன் கோயிலுக்கு போவாங்க ஆனால் கிராமக்குடிகளுக்கு இயற்கை சால் வாழ்வர்கள் எல்லோரும் ஒரு கருப்பன சாமியாக இருக்கட்டும் படைவெட்டி அம்மனாக இருக்கட்டும் செல்லியம்மனாக இருக்கட்டும் தினமும் செல்கின்ற கோயில்கள் நிறைய இருக்கின்றன அந்த கோயில்கள் எப்படி வழிமுறைக்கு வந்தது வாழ்வியல் மூலமாக எவ்வாறு உள்ளே வந்தார்கள் தமிழ் கட அவர்கள் என்னை பொறுத்தவரை தமிழ் கடவுள்கள் வழிபாட்டு முறைகளும் சரி மற்ற விஷயங்களும் சரி தமிழர்களோட வாழ்வியல் சேர்ந்து இருந்த கடவுள்கள் அவர்களை பற்றி அவர்களை பற்றி சரிது சிறிது உள்ளே கொண்டு வந்திருக்கலாம் அப்படிங்கறத என்னுடைய கருத்து வேற எதுவும் இல்ல மொத்தத்துல வந்து மிக சிறப்பான ஒரு அத்தியாயமாக நான் இதை கருதுகின்றேன் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சிலப்பதிகார கம்பராமாயண சண்டை இத வந்துட்டு பேசுகின்ற அளவுக்கு எனக்கு தமிழர் முழுமதும் கிடையாது அதுவும் இல்லாம இதுல கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் ஏன்னா ஆசிரியரோட முனைவர் பட்டத்திற்கான மைய கரு இதுல வந்து இதை எடுத்திருந்திருக்காரு அதனால சரி அவரோட ரெசிபியில நம்ம போய் விளையாடக்கூடாது அப்படின்னுட்டு கொஞ்சம் ஒதுங்கி இருந்துக்கணும் இதுல அதுவும் இல்லாம அடுத்ததுக்கு போனீங்கன்னா ஐயா இரண்டு ஒப்பீடு இதுல ஆஹ் இளங்கோவாக இருக்கட்டும் இல்ல கம்பராக இருக்கட்டும் இரண்டு ஒப்பீடு உங்களுக்காக வந்துட்டு சரி ரெண்டு பக்கமும் வச்சா உங்களுக்கு பார்ப்பதற்கு வந்து கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தேன் காலம் பாத்தீங்கன்னா பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு இரண்டாம் நூற்றாண்டு எவ்வளவு வருட வித்தியாசங்கள் ரெண்டு பேருடைய படைப்புகள்லயும் ஆஹ் இது வந்துட்டு என் பொண்ணு இப்ப வந்து பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் பண்றதுக்கும் நான் பண்றதுக்கும் என்னுடைய காலத்துல பைத்தான் அப்படின்னா காட்டுல வயல்ல போய் பாம்பை தான் தேடிட்டு இருந்திருப்போம் மிகப்பெரிய ஒரு இடைவெளி இருந்திருக்கு அதனால மிகப்பெரிய இடைவெளி அதை வந்து எல்லோரும் கூர்ந்து நோக்க வேண்டியது இது கம்பர் எழுதுறதுக்கும் இலங்கை எழுதுறதுக்கும் மிகப்பெரிய இடைவெளி இருந்திருக்கின்றது கம்பராமாயணம் ஒரு வழிநூல் சிற்றிலக்கியங்கள் வர வேண்டிய காலம் அது அது வந்து ஒரு கடைசி வண்டியாக தான் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி இருக்காப்ல இளங்கோ வந்து சங்க காலம் முதல்ல வந்துட்டு ரயில்வே டிராக் போறப்ப போன முதல் வண்டி அப்படின்னு வந்து ஆசிரியருடைய கருத்து அது அது அதாவது நூற்றாண்டுகளை பார்க்கும் போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அது மிக முக்கியமானது என்னன்னா கம்பர் வந்துட்டு எழுதின கதை கம்பராமாயணம் அது வந்து டப்பிங் படமாக இருந்தாலும் அதில் உள்ள கதாநாயகர்கள் கதையின் மைய கரு வந்துட்டு அரசன் அரசி அரிசி அது ஏன் அரிசின்னு வந்து தெரியல அரசி அவர்களை வந்து மையப்படுத்தியே வந்து முழு
கதை நம்முடைய வாழ்வியல் பற்றிய கதை ஒரு காமன் மேன் கேன் கொஸ்டின் அப்படின்னு அதாவது இந்த காலத்துல எல்லாம் சொல்றாங்களே திடீர்னு பொங்கி இருந்து ஒரு பொதுஜனம் போய் கேள்வி கேட்க முடியுது ஒரு நாள் முதல்வர் ஆக முடியுது அந்த மாதிரி கதைகள் வந்து வெற்றிகரமா ஓடுது ஆனா அந்த காலத்திலே அந்த மாதிரி கதைகளை வந்து இலங்கை ஓட்டி இருக்கிறாப்ல அது இல்லாம சிறப்பாக சொல்லி இருக்கின்றார் அது வந்து அது வந்து பொய் வந்து அதிகம் இருக்கிற மாதிரி இல்ல எழுதுற விஷயத்த பார்க்கும் பொழுது அடுத்தது வந்து பார்த்தா இது இன்னொரு எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் ஆசிரியர் வந்து சிறப்பா சொல்லி இருக்கிறது வந்து கம்பரை வந்துட்டு அவருடைய உரை நடையும் சரி பொருள் அதாவது சொல்லலர்களை மட்டும் மயங்காமல் கம்பரனுடைய பொருளை எடுத்து பார்ப்பவர்கள் மிக எளிதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டியது எக்ஸ்க்ளூசிவ் மொரல்ஸ் அப்படின்னு இலங்கை வந்து இன்க்ளூசிவ் சீதை பெண் என்றால் இப்படிதான் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு கம்பனுடைய எதிர்பார்ப்பு ஒவ்வாமை உண்டு அப்படின்னு சொல்றது வந்தா ஒரு ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது இப்படிதான் இருக்கணும் இல்லைன்னா சமூகம் வந்து இந்த பெண்ணை ஏற்றுக்கொள்ளாது அப்படிங்கிற ஒரு ஒவ்வாமை அதீத பக்தி அதீத புனிதம் இதெல்லாம் வந்து கம்பனுடைய படைப்புல இருக்க வேண்டியது இலங்கை பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய கதாநாயகி உங்களை பொறுத்தவரை மாசுள்ளவன் இருந்துட்டு போட்டோம் அது எங்களுக்கு கேவலம் அல்ல அதாவது ஒரு சமூகத்தில் வந்து சுத்தமும் இருக்கும் அசுத்தமும் இருக்கும் அசுத்த அசுத்தம் என்று மற்றவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருப்பதை பற்றி கூச்சப்படாமல் கேவலமாக நினைக்காமல் பேச வேண்டிய காலமாக இருந்தது அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய மனநிலையிலும் மக்கள் இருந்தார்கள் அந்த காலம் அது இது வந்து துதி அதிகமா யார பத்தியும் அதிகமா தனி புராண துதி அதிகமாக கிடையாது பெண்ணுரிமை உண்டு இத ஆசிரியர் சொன்னப்ப எனக்கே வந்து ஐயோ இல்லையே கண்ணகி பாவம் ரொம்ப கொடுமைப்படுத்தினாங்க அதுல எப்படி பெண்ணுரிமை வந்திருக்கும் அப்படின்னு வந்து என் மனசு கேட்டப்ப ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப தெளிவாக சொல்லி இருந்தார் கண்ணகி வந்துட்டு நல்லபடியான வாழ்வு வேண்டும் என்றால் ஒரு ஜோதிட ஜோதிடர் வந்து சொல்றாரு இந்த மாதிரி ஒரு இதை பண்ணீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு நல்லபடியான வாழ்வு வரணும்னே மூட நம்பிக்கை ஜோதிடத்துல எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை அதை நான் பண்ண மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு கண்ணகி செல்கின்றாள் இரண்டாவது கோவலன் மேல் கொண்டது அதீத அன்பு அது அடிமைத்தனம் அல்ல அதை வந்து கொஞ்சம் ஆசிரியர் வந்து கரெக்டா சொல்லி இருப்பாப்ல அதீத அன்பு இருந்ததுனால தான் தேரா மண்ணா என்று வெறி கொண்டு ஒரு பெண்மணி மன்னனின் முன்னால் சென்று கேள்வி கேட்க முடிந்தது அந்த அளவுக்கு கோபத்தை வந்து கம்பராயணத்துல வந்து நம்ம பார்க்க கிடையாது சாதாரண மக்களுக்கு கோபம் வரலாம் அதை வந்து போற்றி படைத்தது இலங்கோ அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காப்புல இரண்டு கடைசி வந்து வரிகள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இயல் மட்டுமே இருந்தது அதில் இயல் இசை நாடகம் எல்லாம் இருந்தது அப்படிங்கிறது வந்து ஆசிரியர்களோட கருத்து அது வந்து உண்மையும் கூடவே அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு சரி கடைசியில என்னுடைய தெளிவு என்னுடைய கேள்விகள் என்னன்னு பார்த்தா சிறு வயதுல இருந்து நம்ம ராமாயணத்தை பார்த்திருக்கோம் அது அதனோட ஊன்றி எல்லோரும் வளர்ந்திருக்கின்றோம் நம்ம காலையில ஞாயிறு ஆச்சுன்னா எப்படா அந்த பத்து மணிக்கு இந்த ராமாயணம் வரும் தொலைக்காட்சியில அப்படின்னு ஆவலோடு இருந்தது ஆனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கிராமப்புறங்களில் வளர்ந்த என்னை போன்ற குழந்தைகளுக்கு ராமர் என்ற ஒரு கடவுள் என்னுடைய தினசரி வழிபாட்டிலும் கிடையாது இல்லை வார வாரம் வந்து ராமர் கோயிலுக்கு போகணும்னு எங்க இதுல யாரும் சொன்னதில்லை அதனால என்னன்னா கம்பர் வந்து பண்ணிய அவர் வந்து செய்த முயற்சிகளுக்கு அதுல இருந்த ஒரே ஒரு நன்முத்தாக நான் வந்து அனுமாரம் மட்டும்தான் என்னால எடுத்துக்க முடிஞ்சது என்னுடைய வாழ்க்கையில் அவ்வளவு பெரிய படைப்பு அத்தனை வரிகள் எழுதியிருந்தாலும் அதை நாமக்கல்ல இருந்தனால என்னமோ தெரியல அனுமார் மட்டும்தான் எங்க மனசுக்குள்ள வந்தாரு மற்ற எதையும் எடுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை இரண்டாவது எங்களுடைய வாழ்வியலோடு அது ஒத்து போனது என்றே நான் கருதுகின்றேன் வாயில்லா ஜீவன் காலைக்கு உயிர் கொடுக்கும் நாங்கள் குரங்கு உன்னூறு உயிர் உயிரிடம் அதனோடும் அன்பு செலுத்த வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு நாங்க சொல்றோம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா எங்களுக்கு இயல்பாகவே அது வந்துருச்சு அதுதான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கம்பரோட இதுல வந்து மற்ற இதில் நாங்க என்னன்னா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா எல்லாரும் வந்து கம்பராயணம் எழுதுறது இதற்காக எழுதுனாங்க இதற்காக எழுதுனாங்க போது என்னை பொறுத்தவரை என்னு எனக்கு வந்து பாதிப்பு அதிகமாக இல்லை அதுல இருந்து ஒரு சில நல்ல விஷயங்கள் மட்டுமே என்னால் எடுத்துக்கொள்ள முடிந்தது இரண்டாவது என்னுடைய வருத்தம் ஆசிரியரோட இதை படிச்ச பின்னாடி சிலப்பின் புகழை நாம் இன்னும் பாட வேண்டும் பள்ளிகளில் மனப்பாடம் செய்து ஒப்பித்து மட்டுமே வளர்ந்த நாம் சிலம்பு அந்த பள்ளிகள் மட்டும் இல்லாமல் நம் பள்ளிகளுமிடம் தினமும் வந்து தூங்குற நேரத்தில் சிலப்பதிகாரத்தில் இரண்டு பக்கங்களை எடுத்து குழந்தைகளோடு படிப்பது தவறு அல்ல அதை வந்துட்டு ஒரு வரலாற்று பிறையாக நான் கருதுகின்றேன் என்னுடைய அகத்தினை இந்த புத்தகத்தின் மூலம் திறந்து வைத்த ஆசிரியர்களுக்கு மிக்க நன்றி மிக மிக ஒரு பதினெட்டு வருடங்களுக்கு பிறகு நான் படிக்கின்ற முதல் தமிழ் புத்தகம் ரொம்ப நாளா வந்துட்டு ஆரை விட்டு விலகி சென்று விட்டேன் காட்டிலிருந்து மீண்டும் நாகரீகத்தை நோக்கி வருவது போன்ற ஒரு உணர்வு வருகிறது